হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়া অনেক অনেক ভালো আছি আর আজকে আমি একটি ছোট রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর আমি এখানে আজকে আমার এই ব্লগে আমি একটি ছোট রেসিপি যে আমি ছিচিঙ্গার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা হয়তো কম বেশি সবাই ভালোবাসেন আর এটা গরম ভাতের সাথে খেতে অনেক অনেক ভালো লাগে আর এই ছিচিঙ্গাকে অনেককে কয়রা বলেও থাকে আমাদের দৃষ্টিকে অনেকে কয়রা বলেই থাকে বাট আবার কিছু কিছু মানুষ ছিচিঙ্গাও বলে থাকে আর আসলে এটা এক এক দৃষ্টিকে এক এক রকম আসলে ভাষা ইউজ করে আর আমি এই ছিচিঙ্গাটি টমেটো ধনে পাতা এরপর মাছ দিয়ে রান্না করছি এবং কিভাবে রান্না করলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি কিছু এখানে মাছ টুকরো করে কেটে নিয়ে এরপর এখানে রসুন আদা পেস্ট সামান্য দিয়ে মরিচ হলুদে গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে আমি মেখে রাখছিলাম এরপর আমি কড়াইতে পেঁয়াজ কুচি যখন ব্রাউন হয়ে এসছে তখন আমি মাছের টুকরোগুলো সব দিয়ে দিছি আমি ছোট করে মাছের টুকরো করে করে নিয়ে নিয়েছিলাম কারণ যেহেতু কয়রাগুলোর মধ্যে বড় বড় করে পিস করে করলে ভালো লাগবে না তার জন্য আর এদিকে আমি ভালোভাবে মশলার সাথে মাছগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত উপরে তেলটা বেশি না আসবে ততক্ষণ না পর্যন্ত আর অবশ্যই খেয়াল রাখবো যাতে করে নিচ থেকে পুড়ে না যায় তার জন্য আর এদিকে মাছগুলো আমি প্রথমে বেজে নিই নাই আমি এভাবে কষিয়ে রান্না করব তার জন্য আর অলরেডি মাছটা অনেকটাই কষিয়ে এসছে এবং মশলাগুলো অনেকটা পেঁয়াজগুলো অনেকটা সফট হয়ে এসছে আমি এ পর্যায়ে সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিব যাতে করে নিচ থেকে পুড়ে না যায় তার জন্য আর মাছগুলো যখন ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে তখন আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচ ইউজ করেছিলাম যেহেতু আমি মরিচের গুঁড়ো আমি কমই দিয়ে দিয়েছিলাম তার জন্য আমি এখানে আমি কাঁচা মরিচ ইউজ করেছি কাঁচা মরিচটা দিলে আসলে ফ্লেভারটা ভালো আসে খেতে অনেক ভালো লাগে তার জন্য আর যখন মাছগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছিলাম তখন আমি কয়টাগুলো ভালোভাবে কেটে টুকরো করে আমি ধুয়ে রাখছিলাম রাখার পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর আমি ভালোভাবে সুন্দর করে এগুলো বা আমি মাছের সাথে একটু নেড়ে চেড়ে দিব যাতে করে সুন্দরভাবে কষানো হয়ে যায় তার জন্য আর আমি একটা স্পুনের সাহায্যে একটু উলট পালট করে সব দিক দিয়ে যাতে করে হয় তার জন্য আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর যদি কারো আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং কমেন্ট বক্স একটা সুন্দর করে কমেন্টস করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভুল টুটি হলে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এদিকে আমার অলরেডি ছিচিঙ্গাগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম আমি সামান্য পানি আগে ইউজ করছি এরপরে যাতে করে কষানো হয়ে যায় তার জন্য যখন কষানো হয়ে গেছিল তখন আমি মিডিয়াম পানি দিয়ে দিছি যেহেতু কই ছিচিঙ্গাগুলো সেদ্ধ হতে হবে তার জন্য আসলে আমাদের দৃষ্টিকের বাসে অনেক সময় এসে যায় কয়রাটা ইউজ করে ফেলি আর যখন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে ছিচিঙ্গাগুলো তখন আমি এখানে উপর থেকে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি আর যা আমি পানিটা একদম শুকিয়ে ফেলবো বেশি পানি রাখব না একদম মাখানো করে আমি রান্না করব আর যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন আর আমি রান্নার পরে আমি সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিছিলাম এরপর ধনে পাতা উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছি আর আজকের আমার এই রেসিপিটি এতটুক পর্যন্ত যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ